हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम टीचर सरिता टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेट्स स्टैंडर्ड नाइन प्रैक्टिस सेट 1.2 आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं घर पे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं यूनिट टेस्ट सो so, आपके ये ये जो लेसन है सेट वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला है 1.1 पॉइंट वन ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड करके आपने देखा होगा मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था अभी हम लोग करेंगे 1.2 1.2 करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का होना मालूम होना जरूरी है सेट्स में आपको इक्वल सेट्स क्या होता है एम सेट क्या होता है इनफाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है अभी देखिए बुक है आपके बुक में लिखा है इक्वल सेट्स सेट टू सेट्स ए एंड बी टू सेट है ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल वो दोनों कब इक्वल होते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज इन सेट बी सेट ए का जो भी एलिमेंट है यानी कि अगर वन टू थ्री है तो वो भी सेट बी में भी वन टू थ्री होना ही चाहिए टू थ्री वन भी हो सकता है पर एलिमेंट मीन्स आपका वन टू थ्री ऐसा कॉमा करके कैसे भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है पर वन टू थ्री है तो वो भी वन टू थ्री उधर भी होना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन द सेट ए सिमिलरली सेट ए बी है तो सेट ए में भी वो एलिमेंट होना चाहिए अगर दोनों का सेम टू सेम है दैट मीन्स इट इज एन इक्वल सेट ओके नाउ आपका क्या है एम टी सेट एम टी सेट क्या होता है कि जिसका कोई है ही नहीं जो कुछ उसका कुछ बनता ही नहीं है उसे बोलते हैं एम टी सेट ओके जैसे कि आपका अगर कोई कुछ बन नहीं सकता है जो आपको नहीं कर सकते वो है ही नहीं तो उसको बोलते हैं एम टी सेट यानी कि नल सेट उसको नल सेट भी बोलते हैं जो हो ही नहीं सकता है ऐसा कोई सेट बन ही नहीं सकता है और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फाइनाइट मीन्स आप अभी जैसे नेचुरल नंबर वन से लेकर आपको टेन तक लिखना है तो आप लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनाइट अभी बोला है राइट द होल नंबर्स अभी होल नंबर तो बहुत सारे हैं वो है इनफाइनाइट तो जो स्पेसिफिक में स्टॉप हो जाता है डेट इज कॉल्ड फाइनाइट और जो कंटिन्यू रहता है जिसका कोई एंड नहीं है डेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट यानी कि काउंटेबल दैट इज फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल नॉट काउंटेबल दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सो लेट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज सो ये है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट आपको बताना है इक्वल सेट क्या है और जो नहीं है वो भी बताना है जैसे सेट ए दे रखा है करली ब्रैकेट से आपको पता ही है क्लोज एंड ओपन होता है एक्स सच दैट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू ये एक सेट है और बी में क्या दे रखा है एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नाउ सी भी दे रखा है आपको नीचे x such that x belongs to n that is subset of n n means natural number okay and x is less than 2 now we will solve har ek set ko open karke hum log solve karenge first one jo first set hai aapka ye wala set isme humko ye jo dekhiye ye ye aapka equation hai algebraic equation isko solve karna hai 3x minus 1 is equal to 2 separately liya humne solve kiya 3x idhar hi rakha और ये जो लाइक like टर्म है वन वो टू के पास आ जाएगा साइन माइनस है इधर आते क्या हो जाएगा प्लस तो टू प्लस वन तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन मीन थ्री फिर ये हमको एक्स को अलग रखना है एक्स को इधर रखा ये एक्स के साथ क्या था थ्री एक्स मल्टीप्लाई था ये इधर आते ही नंबर को हमने शिफ्ट किया नंबर के पास तो क्या हो जाएगा डिवाइड तो थ्री बाई थ्री मीन्स डेट यू कैंसिल इट इट विल बिकम वन सो एक्स का आंसर क्या मिला आपको वन अभी सिमिलरली हम लोग ये वाला करते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन था इसमें क्या लिखा था बी सर एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट यानी कि आपको बताना है नेचुरल नंबर है एक्स नाइदर का प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट यानी कि एक्स जो है वन टू थ्री कुछ भी रख सकते हैं पर उसमें से ना तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए ना वो कॉम्पोजिट होना चाहिए यानी कि अपने आप से नहीं जाए और दूसरे से भी नहीं जाए वो कौन सा है एक ही है वो है जो नाइदर प्राइम और कॉम्पोजिट क्या होता है वन और वन क्या है नेचुरल नंबर सो वी गॉट द आंसर वन अभी C का है x सच दैट x बिलोंग टू n दैट इज x लेस देन टू ये आपको सॉल्व करना है x लेस देन टू है ये है यानी कि टू से कम होना चाहिए टू से कम क्या होगा वन ही होगा जीरो भी लिख सकते हैं पर जीरो क्या नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि हमको क्या चाहिए नेचुरल नंबर चाहिए तो हम लोग वन ही ले सकते हैं वन इज लेस देन टू तो इसमें भी आंसर क्या आ गया आपका वन तो वन इज बिलोंग टू एन ऑल्सो यानी कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए तो हमको तीनों में हमने जब सॉल्व किया तो हमको सब में वन 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 आया 
that means set a is equal to set b set b is equal to set c all the sets are equal so 1 2 3 set all the sets are equal set to ye kya ho jayega subset equal set ho jayega similarly aapka ye question hai second question decide whether set a and set b are equal set give reason for your answer aapko reason bhi batana hai a jo de rakha hai is equal to even that is even prime numbers even prime number hai और बी में क्या है एक्स सच डेट सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन सेम वे फर्स्ट हम लोग ए का जो है सॉल्व करेंगे जो दे रखा है ए इवन प्राइम नंबर्स लिखा है तो नंबर्स ऐसे ही लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए ए की होता है इवन प्राइम नंबर दैट इज टू यानी कि वो अपने आप से जाता है टू और इवन भी है वो तो टू आ गया तो फर्स्ट ए का क्या आ गया टू ओके नाउ सेकेंड वन हमको ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया एल्जेब्रिक फॉर्म तो सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन सेवन एक्स को इधर ही रखा थर्टीन वन को इधर लेके आए वन माइनस में था इधर आया तो प्लस सेवन एक्स थर्टीन प्लस वन फोर्टीन देन एक्स को सपरेट करो ये इधर मल्टीप्लाई है ये नंबर के टाइम इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा फिर सेवन वन जो सेवन सेवन टू जो फोर्टीन इधर क्या आया टू तो दो ये था हमको करना था तो देख ए में भी हमको टू आया और बी में भी हमको टू आया तो यानी कि दे बोथ आर इक्वल से तो ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी यही मैंने आपका डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है फाइनल आंसर करके नाउ सिमिलरली आपको हम लोग ये क्वेश्चन करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम टी सेट वाई एम सी एम टी सेट आपको मैंने बताया है कि कुछ उसका आंसर ही नहीं है दैट इज नल सेट और आपको रीजन बताना है तो फर्स्ट वन देखिए ए इज इक्वल टू स्मॉल ए सच दैट स्मॉल ए इज ए नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर होना चाहिए बट और उसके साथ क्या होना चाहिए स्मॉलर देन जीरो स्मॉलर देन जीरो और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो क्या रहता है आपका जैसे माइनस वन ही माइनस वो तो नेचुरल नंबर नहीं है वो इंटीजर्स है दैट मीन्स ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो नेचुरल नंबर हो तो ये क्या आ जाएगा आपका ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा है नल सेट नल को ऐसा लिखते हैं एम सेट को ये दिस इज इम्पॉसिबल तो दिस इज नल सेट सिमिलरली बी का देखिए बी क्या है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है ये खाली लीजिए आप इतना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो इसका क्या होता है स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है जीरो का जीरो ही रहता है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसमें आंसर क्या आया एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो आ गया आंसर तो दैट इज इट इज नॉट ए एम टी सेट ये एम टी सेट नहीं है बिकॉज जीरो आ रहा है सिमिलरली आपको ये जो है ये आपको सॉल्व करना है तो ऐसे ही हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करना है फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो हमने शिफ्ट किया फाइव इधर लिखा इज इक्वल टू जीरो प्लस टू प्लस टू हो जाएगा फिर फाइव एक्स इज इक्वल टू टू आएगा जीरो प्लस टू टू होता है एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव तो इसका जो आंसर आता है इसका आंसर आएगा आपका टू अपॉन फाइव तो ये क्या आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन फॉर्म भी नेचुरल नंबर नहीं है तो दैट मीन इट इज ऑल्सो योर इन इन्फिनिटी यानी कि ये क्या इन्फिनिटी मीन्स एम टी सेट दिस इज ऑल्सो इन एम टी सेट यानी कि ये एम सेट है इसका कोई मतलब ही नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है तो ये एम टी ओनली हमको ए की मिला एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वो जीरो ही आपका एक्स का आंसर है बाकी आपका ए एंड आप ये जो है थर्ड वन सी वाला ये आपका एम सेट होगा बिकॉज दिस टू इज इम्पॉसिबल इसका कुछ है ही नहीं ओके देखिए सी मैंने आपको करके दिखाया है ये ऐसे ये टू आया नेचुरल सेट और ये नेचुरल सेट नहीं है नेचुरल है ही नहीं ये टू अपॉइंट फाइव सो ये एम सेट आ गया सो सेट ए एंड सेट सी इज एम सेट ओके बी नहीं है बी का आंसर क्या है जीरो था अभी सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट करेंगे दैट इज बी इज इक्वल टू एक्स सच द एक्स जीरो इज जीरो एंड जीरो इज अयो ये भी मैंने आपको बताया ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो सो देखिए ये भी इसमें आंसर जीरो आया तो ये इट इज ए नॉट एन एम टी सेट सो यही चीज मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है नाउ ये तो हो गया आपका एम टी सेट नाउ हम लोग करेंगे नाउ हम लोग करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के एम टी सेट हो गया आपका इक्वल सेट भी हो गया अभी राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट फर्स्ट वन है ए सच दैट दैट इज ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू करली बैट क्रेट एक्स सच दैट एक्स इज एक्स इज लेस देन टेन एक्स क्या है टेन से कम है तो दैट मीन्स आपका एक्स इज ए नेचुरल नंबर 
सो so, हम लोग कैसे करेंगे इसको इसको नीचे करा हुआ मैंने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक स्टॉप करना है टेन नहीं लिखना बिकॉज लेस देन बोला है और ये नेचुरल नंबर भी है दैट मीन इट इज काउंटेबल तो सेट ए इसे फाइनाइट सेट सिमिलरली अभी हम दूसरा वाला सेट बी दैट इज वाई सच दैट वाई इज वाई इज लेस देन माइनस वन एंड वाई इज एन इंटीजर तो माइनस में इंटीजर है वो तो राइट right है आपका अभी लेस देन वन बोला है वाई का लेस देन वन आपको पता है माइनस साइन में जो लेस देन वन मीन्स आपका ग्रेटर जैसा रहता है पॉजिटिव जैसा पॉजिटिव में टू थ्री जैसा ग्रेटर रहता है इधर माइनस में माइनस टू माइनस थ्री आपका लेस होता है तो इसको ऐसे लिखा हमने डॉट डॉट मतलब कंटिन्यूशन है यानी कि माइनस टू माइनस थ्री ये सब लेस है माइनस फोर माइनस फाइव दिस इज लेस देन वन ऑपोजिट चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव में सो ये लिख दिया हमने और ये इंटीजर भी है और ये क्या है ये कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि ये क्या सिक्स सेवन एट नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूशन तो दिस इज कॉल्ड इन फाइनाइट सेट बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है ये कंटिन्यू होगा अभी सेट सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर क्लास स्कूल आपके आप स्टैंडर्ड नाइन्थ में है आपके क्लास का अगर आप डी में है ई e में है तो अगर सपोज आप डी में है तो D में कितने स्टूडेंट्स है वो काउंट करना है तो वो तो पॉसिबल ही है तो दैट मीन C इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज काउंटेबल ये काउंटेबल है तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट सिमिलरली सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज विलेज का भी काउंट करते हैं आपको पता है सेंसेस करने आते हैं पॉपुलेशन वगैरह दिस इज काउंटेबल वी कैन काउंट इट सो टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज इज काउंटेबल सो इट इज ए फाइनाइट सेट तो ये सब क्या है फाइनाइट सेट है सेट ऑफ अपेरत इन लेबोरेटरी फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है आपका बीकर है फर्नल है जो भी है उसको भी लेबोरेटरी में आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि आपके स्कूल का ही बोला है क्लास तो वह वो काउंटेबल है तो डिट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट नेक्स्ट वन सेट ऑफ होल नंबर होल नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते बहुत है हम होल नंबर यानी जीरो से लेकर आपका कंटिन्यू कितना भी होल नंबर हो सकता है तो दैट इज कॉल्ड इन फाइनाइट बिकॉज हम काउंट नहीं कर सकते Similarly, set of rational number. Rational number भी countable नहीं है so ये भी क्या infinite है ऐसी natural number, these all uh, integer, positive integer, ये सब countable नहीं है so this is called infinite set. तो finite set कितना है infinite set आपको last में लिखना है तो I hope you understood this chapter easily. Empty set means इसका कुछ answer ही नहीं है null है वो null set है then your equal set means जो सेट ए में बी में सी में सब इक्वल एलिमेंट होना चाहिए तो वो सेट्स इक्वल हो जाएंगे और आपका फाइनाइट सेट मीन डेफिनेट आंसर आना चाहिए उसका जिस इज काउंटेबल इन फाइनाइट मतलब जिसका कोई आप कंटिन्यूस करते ही रहेंगे दैट इज काउंटेबल नहीं है दैट इज इन फाइनाइट सेट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टडी वेल प्रैक्टिस इट एंड ऑल दी बेस्ट फॉर यूनिट टेस्ट सो आई विल बी कीपिंग अपलोडिंग माई वीडियोज थैंक यू टेक केयर Bye subscribe my channel press the bell button so that you can get my upcoming videos bye take care